Hello friends, welcome to RSM Kitchen. Inni ke number Tiffin Sambar paak aapko. Ratta ka samana hotel sambar madhya Tiffin Sambar idli dosa. All that ko rumba nalla aapko. So in the Tiffin Sambar idli pandra thunda the paak lo amar. Idhe ke teviya na ingredients hai na na. Thoram barup, murga ka, pachamula ka, manga ayom, takkali. புளி கருவேப்பில் இது மசாலா அரைக்க வேண்டிய மசாலா மஞ்சள் பெருங்காயம் தேவையான அளவு உப்பு இது தாளிக்கிறதுக்கு இது வதக்கும் போது இப்போ நீங்கள் என்ன பார்ப்பீங்க என்ன இது இது ரெண்டு டிஃப்ரெண்டாக தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கானே இது தோரம்பருப்பு வதக்கும் போதே இது ரெண்டுத்தையும் போட்டு எப்படி பண்ணுறதுன்றத பார்க்கலாம் இப்போ வா ஸோ இப்போ ஸோ இப்போ பாருங்கள் அரைச்சி வச்ச மசாலா சம்மன வெறும் ஆனாலும் அப்படியே வறுத்துக்கணும் இதில் எந்த ஆயிலும் குத்தக்கூடாது ஜஸ்ட் அப்படியே ஃப்ரை பண்ணுங்கள் என்ன பண்ணுறேன்னா நான் சிட்டிக்காய் இதில் சிட்டிக்கு பெருங்காயத்தூள் போடுறேன் கொஞ்சம் வாசமாக இருக்கும் ஆல்ரெடி பெருங்காயம் எடுத்து வச்சுருக்கோம் அதனால் கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூள் போட்டுக்கிறேன் ஸோ இப்போ இதை வறுத்து வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் இதை எடுத்து மிக்சியில் போட்டு இதை அரைச்சிடணும் இப்படி பாருங்கள் இப்போ இது குக்கர் வச்சுருக்கேன் குக்கர்லேயே பண்ணிடலாம் சாம்பார் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த குக்கரில் என்னென்ன போடணுன்ற ஐட்டம் தான் சொல்கிறேன் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இதில் வெங்காயம் முருங்கக்காய் பச்சை மிளகாய் மஞ்சள் பொடி பெருங்காய் பொடி கருவேப்பலை கருவேப்பலை கொஞ்சம் இது இதை இதில் நல்லா கொஞ்சம் எண்ணெயை கொட்டி ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதக்கிக்கோங்க வதக்கினதில் இந்த தோரம்பருப்பை போட்டுருங்க ஸோ இதில் இப்போது நிறைய வாட்ரு கொத்திக்கோங்க இதில் உப்பு போட்டாச்சு உப்பு போட்டு கலந்து விட்டுருக்கேன் இது ஒரு மூணு நாலு சவுண்டு வைக்கலாம் வச்சதுக்கப்புறம் அப்புறம் மசாலா சமையல் ஆட் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ பாருங்கள் வானா வச்சு கொஞ்சம் எண்ணெயை விட்டுக்கலாம் எண்ணெய் விட்டு குழம்புக்கு தாளிக்கிறதுக்கு சாம்பாருக்கு தாளிக்கிறதுக்கு என்ன நண்டு பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ பாருங்கள் எண்ணெய் காஞ்சிச்சு இது இதில் போட்டுடலாம் ஸோ இந்த கடுகு மிளகாலாம் கொஞ்சம் வதங்கி வச்சு அதில் இந்த வெங்காயம் தக்காளி ஸோ இப்போ பாருங்கள் இதில் வந்து வெங்காயம் தக்காளி நல்லா கொஞ்சம் நல்லா வதங்கிருக்கு இப்போ வதங்கிறதுல நம்ம என்ன பண்ணணும்னா புளி கரைச்சல கரைச்சி கொட்டணும் இப்போ புளி கரைச்சல டைரெக்டாக குக்கரில் வச்சதுலேயே கொட்டினா கூட அது கொஞ்சம் புளி ஸ்மெல் போகணும் அதனால் தனியாக எடுத்து கொட்டிக்கலாம் இப்போ வானாலே கொஞ்சம் கொட்டிக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் இப்போ நான் குக்கரில் வச்சதை எடுத்துட்டேன் இப்போ இதில் வானால் இருக்க புளி கரைச்சலை அதில் கொட்டிடலாம் ஸோ இது நல்லா கொதிக்கிறது ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுவோம் நம்ம அரைச்சி வச்ச மசாலா சாமான் இல்லை அந்த மசாலா சாமான் அப்படியே போட்டுருவோம் இது நல்லா கொதிச்சுருக்கு இது கொஞ்சம் டேஸ்ட் கூடுறதுக்கு கன்சிஸ்டன்சியாக நல்லா வரத்துக்கு இதில் கொஞ்சம் வெள்ளம் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் கடைசியாக கொத்தமல்லி போட்டுடலாம் போட்டுட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மூடி வைக்கலாம் ஸோ விவர்ஸ் பாருங்கள் அட்டகாசமான ஹோட்டல் சாம்பார் மாதிரி சாம்பார் ரெடி இந்த டேஸ்ட் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் சாப்பிட்டு பாருங்கள் பிடிச்சா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ பாய்